আর একবার স্বাগত স্টাডি ওয়ার্ল্ড বিডি ফেসবুক লাইভে প্রথমে সবার কাছে দুঃখিত এই জন্য যে আমাদের আজকে প্রোগ্রামটি শুরু করার কথা ছিল দশটা বেজে দশটা বেজে কিন্তু ইতোমধ্যে সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে আসলে টেকনিক্যাল কারণে আমাদের আজকে লাইভে আসতে এই দেরি হওয়া তো যাই হোক আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে স্টাডি ইন ইস্তোনিয়া এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে হাজির হবে শুধু পোল্যান্ড থেকে আমাদের বন্ধু এস এম শাহালম সৈকত আমাদের এই প্রথম মনে হয় দেরি হলো আজকে দুঃখিত এই জন্য আমি তো সেই কখন থেকে বসে আছি নেটওয়ার্কের এমন অবস্থা যে আমরা মানে ভিতরে ঢুকতেই পারতেছি না স্টুডিওতে ঢুকতে পারতেছি না তো লাইফটা হবে কিভাবে তারপরে আমরা আমাদের কথা রাখার চেষ্টা করছি আর কি দেখ হোক আসলে আমাদের প্রথম লাইফটা তো सेम প্রবলেম ছিল আজকে ও একই প্রবলেম আসলে আমি এখন এই লাইফটা করতেছি অত্যন্ত মানে গ্রামাঞ্চল থেকে যেখানে নেটওয়ার্ক বা ফোর জি আশা করাটাই দুঃসাধ্য তারপরেও আমাদের সরকারের অবদানের জন্য আজকে আমরা সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ল্যাপটপ চালাইতে পারতেছি ফোর জি ইউজ করতে পারতেছি তার জন্য আমাদের মাননীয় সরকারকে ধন্যবাদ না দিলেই নয় সাথে তথ্যমন্ত্রীকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পিছনে আরো যারা যারা ভূমিকা পালন করতেছে প্রত্যেকেই দর্শক দের কিছুটা সমস্যা হতে পারে আপনার কি অবস্থা কি হাল কেমন যাচ্ছে দিনকাল এই করোনা ক্রান্তি লগ্নে পড়াশোনা ইউনিভার্সিটি জব আজকে না হয় দুই মিনিট আপনার ব্যক্তিগত কিছু শুনলাম পড়াশোনা একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে যারা যারা দর্শক আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন কাইন্ডলি আপনারা কমেন্ট করে আপনাদের জিজ্ঞাসা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমাদের ফ্রেন্ড সৈকত চেষ্টা করবে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এছাড়াও আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে আপনারা দয়া করে সাথেই থাকবেন এবং পেয়েও যেতে পারেন আপনার দেখছেন সমস্যা নিয়ে আমরা চেষ্টা করব সঠিক উত্তর দিতে 
বা আপনাদের যদি কোনো উপকার হয় সেটাই আমাদের প্রয়াস বেসিক্যালি হ্যাঁ সত ভাই বলেন আপনি কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন चेष्टा कर भिडियो कान्ट्रीटर सम्पर्क कि क्लियर दीते आशा कर सकल स्टूडेंट हेल्प हो सहयोगित मानते जार्मानी पोलैंड सुविधागुलेपे प्रवेश कर प्रचुर लेक आ तो जो कारण विख्यात अनेक गुलाटिकनसंख्यान आशपाशे अर्थात तेर लक्ष प्लस जनसंख्या ढाका जस्ट छोट एक शहर मैं पढ़ाशनारे माल्टा को नाम <laughs> की 
হ্যাঁ বলেন যা বলতেছিলেন আমি বেসিক্যালি বলছিলাম যে এস্তোনিয়া এডুকেশন নিয়ে আপনারা আমি জাস্ট যারা ভিউয়ার্স দেখছেন যেহেতু নেটওয়ার্ক সমস্যা আমি শর্টকাট কিছু ভালো ইনফরমেশন দেই যাতে হেল্প হয় সেটা হচ্ছে এস্তোনিয়া ছোট দেশ হলো এটা বেশ ইউরোপে একটি সুন্দর দেশ আর এখানে পড়াশোনার মান অনেক স্ট্যান্ডার্ড যে বিষয়গুলো স্টুডেন্টদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে এস্তোনিয়া বা এস্তোনিয়ান ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে তো বেসিক্যালি ইস্তোনিয়ার ক্যাপিটাল হচ্ছে তালিন তো তালিন ইউনিভার্সিটি নামেও একটি ইউনিভার্সিটি আছে যেমন আমাদের দেশে ঢাকা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওদের তালিন ক্যাপিটালের নাম হচ্ছে তালিন ইউনিভার্সিটি আর আরেকটা বলা হয় তালতেক সংক্ষেপে যেটা তালিন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি মানে এটা আইটি সেক্টরের জন্য বেশ বিখ্যাত আর আপনারা হয়তো বা জেনে থাকবেন যে ইস্তোনিয়া প্রথম কান্ট্রি যারা পুরো দেশটাকে বা তালিন শহরটাকে প্রথম ডিজিটাল ঘোষণা করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ ইভেন এ দেশের বাচ্চাদের স্কুলে প্রোগ্রামিং শেখানো হয় তারা এই আইটি তে কতটা অ্যাডভান্স হলে স্কুলে বাচ্চাদের প্রোগ্রামিং শেখানো হয় ভাড়া লাগে না ইভেন আমাদের তো পোল্যান্ডে যেমন আমরা কার্ড করছি ট্রাভেল কার্ড বলে এটাও লাগে না আর অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোতে আমরা জানি যে যেমন ইভেন কি জার্মানিতে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ না জানলে আপনার জব পাওয়া কঠিন বা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার কমিউনিকেশনের জন্য লাগে বা পোল্যান্ডে যেমন পলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বাট ইস্তোনিয়াতে সুবিধা হচ্ছে ইস্তোনিয়ার নাইনটি পার্সেন্ট লোক ইংলিশ বলতে পারে বুঝতে পারে আপনি কমিউনিকেশনের মাধ্যম হিসেবে বলতে পারেন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারেন যেটা ইন্টারন্যাশনাল জন্য সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ আমি বলবো আর আমি বলছিলাম যেমন <laughs> কিছু বিষয় বলি যেহেতু ইস্তোনিয়া নিয়ে কথা বলার এটাই রিজন যে আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা যে বিষয়গুলো চায় যেমন জব অপরচুনিটিস ল্যাঙ্গুয়েজ আয়ালস রিকোয়ারমেন্ট টিউশন ফিজ সেটেলড সব কিছু মিলিয়ে ইস্তোনিয়া ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কান্ট্রিজ আমি গতদিন কিন্তু সুইডেন নিয়ে ভিডিও করছি কিন্তু সুইডেনে কিছু স্ট্রাগলের কথা বলছি সুইডেনে টিউশন ফিজ সব কিছু নিয়ে বলছি কিন্তু ইস্তোনিয়া নিয়ে আমি বলছি এই কারণে যে বাংলাদেশে একটা মিড লেভেল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পড়তে যে খরচ হয় সেই খরচে ইউরোপিয়ান ডিগ্রি পাওয়া সম্ভব আর সেটা ইস্তোনিয়া কেননা এখানে টিউশন ফিজ রেঞ্জটা হচ্ছে ধরেন ইভেন কি পনেরোশো ইউরো থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম চার হাজার ইউরো আমি অ্যাভারেজ ধরে নিলাম যে আমাদের যে বিজনেস বা সায়েন্স রিলেটেড সাবজেক্টগুলো আমাদের দেশে স্টুডেন্টরা পড়তে চায় এটা যদি টিউশন ফিজ তিন হাজার ইউরো হয় মাত্র পাঁচ হাজার ইউরোর মধ্যে বা সকল খরচ সহ আপনি যদি ধরে নেন ইয়ার টিকেট থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া যাওয়ার সাথে থেকে শুরু করে ইভেন আপনি যদি কোনো ফার্মের মাধ্যমে যান বা কারো কারো মাধ্যমে যান সার্ভিস চারশো আপনি ফাইভ থাউজেন্ড ইউরোর মধ্যে সব কাভার করা সম্ভব যেটা পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে তো পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে আপনি ইউরোপে এক বছর টিউশন ফি দিয়ে আসবেন এটা কিন্তু একটা বিশাল সুযোগ বা অপরচুনিটি বলা যায় আচ্ছা আমি একটু ওই করি সেটা হচ্ছে স্তোনিয়াতে আইলস এর ব্যাপারটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন আচ্ছা কত পয়েন্ট লাগে মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম বা লাগে না 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 হলে অ্যাপ্লাই করা যায় কিনা প্রথম কথা হচ্ছে ইস্তোনিয়াতে আইল ছাড়া যাওয়া যায় না 
বাট আইএস এর রিকোয়ারমেন্ট আবার অনেক কম যেমন ধরেন সুইডেনের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 6.5 অর মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন জার্মানিতেও মিনিমাম 6.5 লাগে ফিনল্যান্ডে 6.5 লাগে নেদারল্যান্ডে 6.5 লাগে বা 6 লাগে কিন্তু এস্তোনিয়া একমত দেশ যেখানে ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স প্রোগ্রাম সব ক্ষেত্রে 5.5 হলেই চলে বাট মাস্টার্স এর জন্য কোন মডিউলে 5.5 এর নিচে পেলে চলবে না অর্থাৎ আপনি কোন দ্যাট मींस মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 5.5 পরীক্ষাটা দেওয়ার আগে সে তিন চারটা মক টেস্ট দিল দিয়ে দেন যদি পরীক্ষাটা অনেকের হাতে সময় থাকে না তো শর্ট টাইম এর মধ্যে অনেকে পরীক্ষা দিয়ে দিতে হচ্ছে কারণ ইউনিভার্সিটি <laughs> আসলে কি আমরা ইউরোপ বলতে অজ্ঞান যারা আসলে দেশে কোনো ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে চান্স পাচ্ছেন আর আমাদের দেশে আসলে ভালো ইউনিভার্সিটি গুলোতে চান্স পাওয়াটা তো কেমন সোনার হরিণ সেটা আপনি নিজেও জানেন তো আমি সাজেস্ট করবো যারা আসলে দেশের কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাচ্ছেন না আই হোক তারা এই বাপের লক্ষ লক্ষ দশ বারো লাখ চোদ্দ লাখ টাকা নর্থ সাউথ সুন্দরী সব বইগুলা ঘোপাচ্ছেন ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি মনে করি যে যাদের ক্যাডার হওয়ার স্বপ্ন আছে যদি সেটা না হতে পারেন ইউরোপ চলে যান বিসিএস ক্যাডারের আমি বলবো যে দেশে ভালো কিছু করার সুযোগ থাকলে বিদেশ না আসাই ভালো বাট বিদেশ যদি আসেন ইউরোপে যদি আসেন ভালো ইউনিভার্সিটি যদি চান্স পান কেন না কারণ হচ্ছে শিক্ষা জন্য আপনি বিদেশ আসছেন এটা কিন্তু পজিটিভ সাইড বাট একটা বিষয় আমি সবসময় সব ভিডিওতেই বলি যে আপনি যে দেশেই যান পড়াশোনা করতে যদি যান পড়াশোনাটা কমপ্লিট করেন এই মেসেজটা আমি সবসময় দিই কারণ এতে ধরেন এই যে আজকে আপনারা বা আমরা কেন ভিসা পেতে এত বেগ পেতে হয় এর মূল কারণ হচ্ছে কিন্তু আমাদের আগে যারা আসছে তারা কিন্তু সঠিকভাবে পড়াশোনা করেনি বলেই বা আসে এক দেশে চলে গেছে আর এক দেশে বা এসে গিয়ে এই যে বিষয়গুলা এগুলোর কারণে কিন্তু আজকে ভিসা ডিফিকাল্টিস বাট যদি সবাই এসে পড়াশোনা করতো তাহলে কিন্তু একটা গুড ট্রেন থাকতো তো সবার আগে হচ্ছে নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি দেশের ইমেজের একটা ব্যাপার আছে আমাদের এক কিছু কমেন্টস এসেছে আমি একটু কমেন্টস গুলো রিপ্লাই দিতে চাই 
এক বন্ধু আমাদের মতিউর রহমান মুন্সি ধন্যবাদ কমেন্ট করার জন্য আশা করছি সাথেই থাকবেন শেষ পর্যন্ত আরও এক বন্ধু মোহাম্মদ কাউসার খান সে জানতে চেয়েছেন ওয়ার্ক ফেসিলিটিস কেমন প্লিজ সৈকত সাহেব কেস্টোনিয়াতে ওয়ার্ক ফেসিলিটিস আচ্ছা আমি এই পয়েন্টটা নিয়ে বলবো বলেই মানে ভাবছিলাম তো ধন্যবাদ প্রশ্নটা করার জন্য যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া বলেন সবখানেই স্টুডেন্টদের কিন্তু ওয়ার্কের একটা লিমিটেশন থাকে যেমন টোয়েন্টি আওয়ার্স বা সিক্সটিন আওয়ার্স টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স উইকলি বাট এস্তোনিয়ান গভর্নমেন্ট এই ব্যাপারে অনেকটাই শিথিল অর্থাৎ একটা স্টুডেন্ট তার ক্লাস টাইম ছাড়া সে ইচ্ছা করলে ফুল টাইম কাজ করতে পারবে এবং সাউন্ডটা কমাইতে হবে হ্যাঁ অনেক বেশি সাউন্ড হচ্ছে পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ তো করতেই পারবে আর এখানে যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাটা আর একটু সাউন্ড কমানো যায় কি ইউরোপের কিছু কান্ট্রিতে তো পড়াশোনার জন্য সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইস্তোনিয়া ইজ এ প্লেস অফ হ্যাভেন ফর দা মিডিল ক্লাস স্টুডেন্টস এটার কারণ হচ্ছে ধরেন একটা স্টুডেন্ট যদি ফুল টাইম কাজ করে বা পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম কাজ করে সে যেহেতু টিউশন ফিস কম সেখানে থেকে খেয়ে সে নিজের টিউশন ফিস দিয়েও কিছু টাকা সেভিংস করা সম্ভব সেটা স্তনিয়াতে আমাদের আরো একজন ভাইয়া প্রশ্ন কাউসার ভাই আরো একটি প্রশ্ন করেছে স্পন্সরশিপ ওর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কত দেখাতে হবে আচ্ছা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্টটা ডিপেন্ড করে আসলে কিন্তু আপনার এক বছরে যে থাকা খাবার খরচ অর্থাৎ আমাদের অ্যাকোমোডেশন কস্ট অ্যান্ড ফুড কস্ট এবং আপনার এক বছরের টিউশন ফি রুপ যেহেতু স্টুডেন্ট টিউশন ফিসও কম অ্যাট দ্য সেম টাইমস আপনার লিভিং এবং অ্যাকোমোডেশন কস্টও কম ইনাফ কেমন <laughs> আপনি তো কাজ মানে কমপ্লিট করে চলে গেছেন কোন টেনশন নাই সেটাই আমি কিছু বলবো না বিষয়ে যাই হোক ফান করলাম আসলে কি প্রশ্ন আমাদের বেশিরভাগই সবাই শুধু আমরা যদি ওই ভর্তি কত টিউশন ফি কত স্পন্সারশিপ কত কাজ করা যাবে কিনা এগুলো সব হলো কমন কোশ্চেন ঠিক আছে এক্সেপশনাল যে বিষয়টা আজকে জানতে পারলাম যে ওখানকার নাইনটি পারসেন্ট ইংলিশটা এখানে চলে আর ছোট্ট একটা কান্ট্রি ঠিক আছে এবং জনসংখ্যা খুব কম কাজের ফেসিলিটি অ্যাভেলেবেল হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আমাদের যারা আজকে দর্শক ছিল বা আমাদের সাথে ছিল জানতে পারলো তারা হয়তো তাদের খুব ভালো কাজে দিবে 
এখন এমন কিছু আছে কিনা এক্সেপশনাল যেটা আদার্স ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে নেই সেই বিষয়টা আসলে যদি বলতে সেটা হচ্ছে আপনার মোবাইল ডাটা কিনতে হবে না কারণ মানে আপনার তালিন সিটিতে টোটালটাই ওয়াইফাই এর আন্ডারে দ্যাট मींस আপনি ইউ ক্যান ইউজ নেট एवरीवेयर ফ্রি অফ কস্ট আচ্ছা আচ্ছা তাই আরো কিছু ইনফরমেশন দেন একটা প্রশ্ন করেছে হুম আর একটা প্রশ্ন করেছে সেটা যে স্টাডি শেষ করে আদার্স কান্ট্রি লাইক ফিনল্যান্ড সুইডেন পোল্যান্ড এইসব কান্ট্রিগুলোতে কাজ করা যাবে কিনা অবশ্যই করা যাবে আমি একটা বিষয় আপনাদের বলি সেটা হচ্ছে ইউরোপে যদি আপনি লিগ্যাল থাকেন আপনার ভিসা থাকা অবস্থায় আপনি এক দেশ থেকে যদি ইউরোপের অন্য কোন দেশে আপনার জব ম্যানেজ হয় আপনি সেক্ষেত্রে অবশ্যই মুভ করতে পারবেন এবং গিয়ে কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর সেক্ষেত্রে যদি পড়াশোনা শেষ করেন সেক্ষেত্রে তো কোনো মানে আমি কোনো বাধাই দেখছি না সেকেন্ড যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে বিশেষ করে ইউরোপে এখন আইটি জবের বা ইউরোপ না সব জায়গাতে আইটি তে যারা পড়ছেন তাদের এখন জয় জয়কার এবং এই লাইনের বিশেষ করে আইটি তে যারা পড়ে তাদের জব ফ্যাসিলিটিস অনেক অ্যাভেলেবল আর এমনি যারা আমরা গতানুগতিক সাবজেক্টে পড়ি তাদের জন্যই জবটা আসলে অসুবিধা বা যারা স্পেসিফিক সাবজেক্ট যেমন হোটেল ম্যানেজমেন্ট বা সি এ বা আপনার হচ্ছে আইটি রিলেটেড সাবজেক্ট গুলো এই রিলেটেড সাবজেক্ট গুলো যারা পড়েন তাদের জন্য জব পড়াটা খুবই ইজি এবং সহজ আর সেটাও না আপনি যদি পড়াশোনা শেষ করে ইউরোপের যে কোনো দেশে যদি আপনার জব ম্যানেজ হয় আপনি সেখানে গিয়ে কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন বা আপনি যদি ফার্দার স্টাডি বা পিএইচডি করতে চান বা অন্য কোনো দেশে গিয়ে আর একটা মাস্টার্স করতে চান সেটাও সম্ভব আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেমন আমাদের দেশের অনেক স্টুডেন্ট যারা দেখা গেল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বলেন বা প্রাইভেট বলেন বা পাবলিকই বলেন দেখা গেল এখান থেকে এক বছর দুই বছর কমপ্লিট করে ফেলেছে ইতোমধ্যে ব্যাচেলরের এক বছর দুই বছর যাওয়ার পর তারা যদি আবার নতুন করে ব্যাচেলরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চায় ইজ ইট পসিবল আপনি যেটা বলছেন ইনডাইরেক্টলি সেটা হচ্ছে সেশন জট অ্যাকসেপ্টেবল কিনা সেশন জট না আমি বলবো যে ইয়ার গ্যাপ অ্যাকসেপ্ট আমি এই কয়েক বছর পড়াশোনা করতে পারিনি যেমন সেটা আপনি জব করেন যদি জব এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট দেখাইতে পারবেন আপনি যদি কোন ট্রেনিং প্রোগ্রাম করে থাকেন আপনি যদি কোন ফর এক্সাম্পল কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং করে থাকেন আপনি যদি কোনো সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস ইনভলভ থাকেন সেগুলোর আপনি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলে বা আপনার ভ্যালিড রিজন দেখাইতে পারলে তাহলে কোনো সমস্যা নেই ইয়ার গ্যাপ কোনো ব্যাপার না যেমন দেখেন আমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কথা বলি এখানে আমাদের অনার্স সার্টিফিকেটের দ্বারা আছে পনেরো সালে আমরা বের হয়েছি কিন্তু এক্স্যাক্ট মানে অ্যাকুরেটলি আমরা আসলে বের হইতে হইতে আরও তিন বছর পরে আঠারো বা উনিশ লেগে যায় এখানে কিন্তু তিন বছর আলটিমেটলি নাই लगे আপনি বুঝে হন যে আপনি আইএলএস এর জন্য प्रिपरेशन নিছেন বা সঙ্গে অন্য কোন ছোট ছোট একটা ট্রেনিং করে আপনি সেটা এক্সপেন্স দিয়ে দিতে পারেন বা কোন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস ইনভলভ থাকলে সেটা দেখাতে পারেন যে আমি এই কাজগুলো করছি বা আপনি যদি ধরেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যদি কেউ অসুস্থ থাকে তাকে সাপোর্ট দিতে গিয়েও যদি আপনি হয় আমার কাছে যে ফেক কোনো কিছু দেখানোর দরকার নেই ফেক শব্দটাই ফেক আই হেড ইট হুম খুব ভালো কথা বলেছেন আসলে কি আমি আমার আসলে বেশ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটা এজেন্সিতে গিয়ে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে তো সেই আলোকে বললাম মানে যেখানেই যাই তারাই মানে দেখা গেল না হয়ে যাবে হয়ে যাবে হয়ে যাবে আসলে বাস্তবত ওরকম না বাস্তবত দেখা গেল একটা মানুষকে প্রিপারেশন নিয়ে এটা করতে সেটা করতে এই পেপার করতে ওই পেপার করতে করে তার এক বছর সময় নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু কিভাবে প্রস্তুতিটা নিলে একটা স্টুডেন্টের কোনো সময় নষ্ট হবে না ইভেন সে খুব সহজে প্রিপারেশনটা নিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য সে তার প্রস্তুতিটা সারতে পারবে 
এখানে আমি একটা আইডিয়া দিতে পারি যেটা আসলে প্রকৃত সলিউশন যেহেতু ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে ইউরোপ বলেন আমেরিকা বলেন আপনার বা অস্ট্রেলিয়া বলেন পড়াশোনা করতে যেহেতু আয়ালস লাগে বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট লাগে বা আপনি একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে আসছেন আপনি পড়াশোনা করবেন তো আপনার যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ লিমিটেশনস ওভারকাম করা দরকার সেক্ষেত্রে আপনি টোটাল ভিসা সহ ওয়ান ইয়ারে একটা প্ল্যান নেওয়া উচিত আর সেই প্ল্যানটা শুরু করা উচিত ফর এক্সাম্পল যেমন এই বছরে এখন হচ্ছে জুন মাস আপনার প্রতি বছর আপনি যেমন আগামী বছর যারা আসা প্ল্যান করছে আমি তাদের কথা বলছি আগামী বছর যারা ইউরোপে পড়তে চাচ্ছেন তারা অগাস্ট মাস থেকে মাথায় নিবেন মেন্টালি ফিজিক্যালি যে ইউ আর গোয়িং টু গেট রেডি ফর দা স্টার্টিং ফর স্টার্টিং অ্যাব্রোড ওয়াই ইজ দ্যাট যেমন আপনি যদি অগাস্ট থেকে যদি আয়ালসে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেন অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর থ্রি মান্থস থ্রি মান্থস পরে আপনি একটা এক্সাম দিবেন আপনার যদি কাঙ্ক্ষিত স্কোর আসে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে না ইন কেস আপনার যদি কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট না আসে আপনি আবার দুই মাসের প্রিপারেশন নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন নভেম্বর ডিসেম্বর তো ডিসেম্বরে আবার দিলে আপনার স্কোরটা চলে আসতেছে সেকেন্ড টাইমে অর্থাৎ আপনি অগাস্ট থেকে শুরু করছেন আপনার ডিসেম্বরের মধ্যে ইউ আর গেটিং ইউর স্কোর আর এই যে ফাইভ মান্থস এই ফাইভ মান্থস এর মধ্যে আপনার ডকুমেন্টস গুলো রেডি করতে পারছেন ডকুমেন্টস গুলা কি কি যেমন আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের পাসপোর্ট থাকে না অথচ অনেক অনেক এজেন্সিতে ঘুরে বেড়ায় যে ভিসা করার জন্য অথচ যাওয়ার পরে যখন বলে যে আপনি পাসপোর্টটা করেন তখন একটা পাসপোর্ট করেন তো এই যে পাঁচ মাস আই এস এর পাশাপাশি সে তার পাসপোর্টটা করতে পারছে আবার অনেকে দেখা যায় বাবার মায়ের নামে সার্টিফিকেট মিল নেই বা নিজের নামের বানানে ভুল এই বিষয়গুলো এই গ্যাপ এই সময়টাতে কারেকশন করে সকল ডকুমেন্টস একসঙ্গে করে ফরেন মিনিস্ট্রি এজুকেশন মিনিস্ট্রি করে অর্থাৎ আপনি বাহিরে যাবেন আমি এটা বলি যে ভিসার প্রি প্রিপারেশন আর এই কাজটুকু যারা এই সময়টাতে করতে পারে তাদের এক চান্সে ভিসা হওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বা আমি সেক্ষেত্রে <laughs> তবে আমি কিছু কথা বলতে চাই যারা আসলে মূলত সত্যিকার অর্থে দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যেতে চান অনেকে সরাসরি গিয়ে আয়ালস কোর্সে যে ভর্তি হয় কিন্তু এরা দেখা গেল একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখতে গেলে লিখতে পারে না বুঝতে পারছেন একটা সেন্টেন্স লিখে দিলে তারা প্রপারলি ট্রান্সলেট করতে পারে না আমি তাদেরকে বলবো যে আপনারা সরাসরি আয়ালস কোর্সে না গিয়ে ফান্ডামেন্টাল গ্রামার কোর্সটাকে আপনারা করে নিবেন ফান্ডামেন্টাল গ্রামার কোর্সটা করে দেন আপনারা আয়ালস এর কোর্সে যান তাহলে আপনাদের জন্য বেটার হবে নাকি বলেন সুযোগ আছে কিন্তু একটা সময় ছিল যারা ক্লাস ছাড়া ডিপেন্ডেন্ট ছিল টিচার বাট এখন কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনি আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই এক্ষেত্রে যদি আপনাদের দর্শক আপনাদেরকে বলছি যদি কেউ মনে করেন যে আয়ালস এর প্রিপারেশন নেবেন বা ইংলিশের স্কিল কিভাবে ডেভেলপ করা যায় সে বিষয়ে টিপস নিতে চান তাহলে আমাদের সৈকত স্যারের পার্সোনাল অ্যাকাউন্টসে আপনারা নক করতে পারেন অথবা আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে জানতে পারেন সতত ভাই সেখানে আপনাদের টিপ দিবে পাশাপাশি বাংলাদেশের কোচিং গুলো সম্পর্কে ওনার ভালো একটা আইডিয়া আপনারা জানেন আমাদের যে মূল পরিচয় আমরা মূলত কোচিং এর টিচার হিসেবে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছি 
সেই হিসেবে যতটুকু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে আমরা অবশ্যই শেয়ার করার চেষ্টা করব এছাড়াও আপনাদের যদি কোনো অনলাইন লিঙ্ক প্রয়োজন হয় আমার কাছে বেশ কিছু লিঙ্ক আছে যেখানে অডিও ভিডিও ইভেন ইউটিউব লিঙ্কও আছে যেখান থেকে আপনারা হোম প্র্যাকটিস করতে পারেন যেহেতু এখন করোনা চলতেছে কোচিং সেন্টার সবই বন্ধ সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের পেজে অথবা আমার সাথে পার্সোনালি যোগাযোগ করেন আমি আপনাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করব এই বিষয়ে হেল্প করার জন্য যা বলছিলেন আমরা এটাকে কোচিং সেন্টার বলবো না আমরা এটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার বলবো কারণ হচ্ছে হুম ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার রাইট ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ইনস্টিটিউশন গুলো আমি বলবো যে একদিক দিয়ে অনেক ভালো কাজ করছে কারণ একটা সময় ছিল যে আপনার ইংলিশ শেখা মানে ইংলিশ মিডিয়াম ছাড়া সম্ভব ছিল না বাট এখন কিন্তু কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারের কারণে আপনার বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টও ইংলিশ বলার সুযোগ পাচ্ছে मानस पाटुकु कर which is most important ar amra kintu basically ekhane amader drawbacks gula ba protibondhokota gula je amra practice korar sujog pai na ba practice korar lok khuje pai na dekh pelo shai feel kore to ekhane jara jacche tara kintu shobar uddeshyo i ek that means apni apnar mane lok pacche apni apnar shongi pacchen jaderke jader shobar uddeshyo ek acha apni to dirghodin language ne kaaj korechen tai na dirghodin অনেক অভিজ্ঞতা আসছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করেছেন তো আমাদের যারা দর্শক তাদের জন্য টিপ দিয়ে চান যে আসলে এই কোয়ারেন্টাইন টাইমে যদি কেউ বাসায় হোম প্র্যাকটিস করতে চায় কি কি তার করা উচিত তার লিসেনিং রাইটিং বা আপনার রিডিং এর স্কিল বাড়ানোর জন্য আচ্ছা আমি যেহেতু এখন এই ট্র্যাকে নাই প্রথম কথা সো এই জন্য আমি একজন এক্সপার্ট কে নিয়ে আসবো নেক্সট একটা ভিডিওতে যে এখন আছে এবং এটা ভেরি সুন maybe next week it is a surprise thank you because amader onek student jara ielts preparation home theke nite chan ebong ami ekjon ke diye ashbo us e theke he is one of my close friends ar ekjon ke bangladesh theke niye ashbo othat home preparation kibhabe niya jay seta rojo mone idea dewa hobe at the same time language center e giye kibhabe preparation niya hoy niya jabe seta ro idea dewa hobe to amader eta o surprise thak amader viewers বা followers দের জন্য আমাদের ভিডিওটা কোন কান্ট্রি নিয়ে হচ্ছে এটা কি আসলে সিলেক্ট করা হয়েছে এখনো জার্মানি নিয়ে হচ্ছে এবং জার্মানিতে ওয়ান অফ দা বেস্ট ইউনিভার্সিটি এমন একজন কে নিয়ে আসছি এটা এটাও সারপ্রাইজ থাক সারপ্রাইজ না আমি আজকে না কালকে হয়তো ভাই এটা আমাদের টাইমলাইনে চলে আসবে কিছুটা আকর্ষণ থাকা দরকার আছে হুম হুম কিছুটা আকর্ষণ থাকা দরকার আছে হ্যাঁ সেটাই তো আমি এখানে একটু সাম আপ করতে যাচ্ছি মানে সংক্ষেপে সামারি করতে যাচ্ছি হ্যাঁ শিওর এটা হচ্ছে ইস্তোনিয়াতে রিকোয়ারমেন্ট বেড যেটা সেটা হচ্ছে আপনার এসএসসি ইন্টারমিডিয়েট যারা ব্যাচেলর আসবেন তাদের মিনিমাম বি গ্রেড আপ টু 50% মার্ক থাকতে হবে এটা হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট मैंने শুরু করে মার্চের 31 তারিখ পর্যন্ত পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে এই সময়টা মাথায় রাখতে হবে আর আর্লি অ্যাপ্লিকেশন করতে বলুন সবাই 
বিশেষ করে আপনি কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে যেমন ক্লাস ডোর প্লাস ইন্ডিট এই সকল প্ল্যাটস এর মাধ্যমে আপনি জব অ্যাপ্লিকেশন করে জব পাওয়ার সম্ভব যেমন বাংলাদেশে আপনার বিডি জবস এবং প্রথমআলো.com আছে তো আপনি ওখানে ক্লাস ডোর বা ইন্ডিট এর মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করে আপনি ইজিলি জব পাবেন এবং এখানে কেউ বেকার থাকবে না আর একটা বিষয় আপনাদেরকে বলছি এখানে অ্যাকোমোডেশন কস্ট এবং ফুড কস্ট খুবই কম আপনি যেটা দুইশো থেকে আড়াইশো ইউরোর মধ্যে আপনি সব কাবার করতে পারবেন যেটা বাংলা টাকায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা হুইচ ইজ ভেরি রিজনেবল তো সব মিলিয়ে ইস্তোনিয়া যারা যাদের ফাইন্যান্সিয়াল সামর্থ্য কম সেখানে হচ্ছে আইএসএ খুব ভালো স্কোর নেই এবং থেকে কমফোর্টেবল বা পড়াশোনা করতে চান স্ট্রাগল ছাড়া তাদের জন্য ইস্তোনিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কান্ট্রি আর অবভিয়াসলি এটা সেঞ্জিয়ান কান্ট্রি এটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে আপনি এখানে আসলে ইউরোপের অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে মুভ করতে পারবেন আপনি অবভিয়াসলি মুভ করতে পারবেন বাট আমার সাজেশন যেটা সবসময় থাকে আপনারা হুজুকে গা ভাসাবেন না পড়াশোনা করবেন এই নিয়ে করে আসবেন এটা আমি সবসময় বলি যে পড়াশোনা করার নিয়ে করে আসবেন এসে আরেক দেশে মুখ করব পালাবো এসব পরের কথা ইউরোপে এসে বা আমেরিকাতে গিয়ে আপনি পড়াশোনা করতে গিয়ে সারা জীবন আপনি ভালো কিছু করেন অনেক কিছু জানা হলো ফোনের চার্জ শেষের পথে ঠিক আছে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন দিয়ে আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করার জন্য আর দর্শক আপনারা অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটা যারা লাইভ না দেখেছেন বা পরবর্তীতে দেখবেন অবশ্যই লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আমাদের ইনফরমেশনগুলো সবার ভিতরে ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য ভাই আজকে কোথাও এখানেই হুম নেক্সট এপিসোড আসবে নতুন কোনো কান্ট্রি নতুন কাউকে নিয়ে সঙ্গে থাকবেন সবাই ওকে Till then, I love it. Take care.